，云长公主到。公主，今日都是来玩的，是本宫的客人，不拘这些，快起来吧。谢谢公主。本宫让你起来了吗？嗯、听说顾夫人出身不一，这小门小户费尽心思养出来。攀了个高枝，如今倒也配和众位官夫人同席了。可见啊，若是碰上好时运，一根草都能飞上天。玉茹，起来！你敢抗命？不敢。但秦某想请教公主，当今陛下秦王之时。是出身不一的顾夫人在为军事筹粮，梁贼攻打望都之时，也是顾夫人死守城门护佑百姓。而你们这些高门贵女，除了躲在都城里，又为我朝、为百姓做了些什么呢？婉之，你我皆是不一出身，与公主殿下有云泥之别，怎能相提并论？公主随便办这一场寻常的赏花宴，便是极尽奢华。想必公主也是为大家费了不少心思。唉，我就一介军中粗人，变不得什么心思。但是我想请教妹妹，今日这场赏花宴得花多少银子？那可就多了，这御花园内十二桌赏花宴，少说也得上千两。上千两，上千两，赶得上十个二品官员的年俸了。顾夫人，你莫不是在指责本宫？玉如不敢，只是大夏初见，正是我们齐心协力为我朝效力的时候。我们作为官眷，万不该举予内讧。不仅如此，更要为大夏出一份力。我们内宅持家，若是能勤俭节约，也是为国效忠了。你，陛下到。说得好，参见陛下。起来吧。谢陛下。玉茹，你刚刚讲的话，朕都已经听到了。说得好啊，陛下。玉如见识浅陋，想着自己在家中操持内务的法子，便联想到了，让陛下见笑了。哎，你不必妄自菲薄。其实治国跟治家都是同根同底，尽忠和官眷，若能够做起表率，形成清廉节俭的风尚，那势必会创造出我大夏国泰民安的盛世。你们听懂了吗？陛下英明。玉茹，在幽州的时候，朕就亲眼见你跟九思为民仗义收财。如今，我望都民生如此，你也有一份功劳啊！看来你是心中有丘壑，绝非一般的女子。倘若身为男儿之身，定是当世之豪杰。陛下过誉。